പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഏറ്റവും സുഹൃത്ത് രാജ്യമാണ് ചൈന ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരവധി കരാറുകളുണ്ട് വാണിജ്യ കരാറുകളുണ്ട് ആയുധ കരാറുകളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ കാശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാനെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പിന്തുണച്ചതും ചൈനയാണ് അങ്ങനെ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങേയറ്റം ദൃഢമായ ഒന്നാണ് എന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനെ ചൈന ചതിച്ച ഒരു കഥയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആ വഞ്ചനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഇടനാഴിയിൽ ഒരു ഊർജ പദ്ധതിയുണ്ട് കോയൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദ്ധതി ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി ചൈനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഈ പദ്ധതിയിലിപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അഴിമതിയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അഴിമതി പാകിസ്ഥാനെ വലിയ ഒരു കടക്കണിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് പാകിസ്ഥാൻ ഊർജ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി ഒൻപതംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു ഊർജ മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് എവിടെല്ലാമാണ് കുഴപ്പങ്ങളുള്ളത് അതോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ഒൻപതംഗ സമിതി പഠിച്ചത് ആ സമിതി ഏറ്റവും കൂടുതലായി പഠിച്ചത് ഈ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ ഇടനാഴിയിലെ ഊർജ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഒൻപതംഗ സമിതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേജുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന് മുൻപാകെ വെച്ചു റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ടിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറോളം രേഖകളും അതായത് തെളിവുകളും ഒപ്പം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ചൈനയുടെ ചതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അഴിമതി ചൈന ഏകപക്ഷീയമായി പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ കാണിച്ചു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കരാറിൽ നിരവധി പഴുതുകളുണ്ട് എന്നാണ് ഒൻപതംഗ സമിതി പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ആ സമിതി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈനംദിന ഓഡിറ്റിംഗ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കരാർ ഈ വ്യവസ്ഥയിലില്ല ഈ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ട കരാറിലില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈനംദിന ചിലവ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പാകിസ്ഥാന് അറിയില്ല ചൈന അത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒടുവിൽ പാകിസ്ഥാൻ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടിയും വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളുള്ള ഒരു കരാറാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരാറല്ല ഇത് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും കാരണം ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യം ലാഭം മാത്രമാണ് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള സങ്കീർണതകൾ അവർ ഈ കരാറിൽ എഴുതി വച്ചിരുന്നു അത് പാകിസ്ഥാനെ വിദഗ്ധമായി കബളിപ്പിക്കാനുള്ള സങ്കീർണതകളാണ് ഈ കരാറിൽ ചൈന ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒൻപതംഗ സമിതി നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ അഴിമതി ചൈന കാണിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായി പാകിസ്ഥാൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വൻതോതിൽ തകർന്നടിയുന്നു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ചതിയുടെ ഭാഗമായി പതിനൊന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കടബാധ്യതയാണ് പാകിസ്ഥാന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേജുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒൻപതംഗ സമിതിയുടെ കണ്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനെ പച്ചയ്ക്ക് ചതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൈന കരാർ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് ഇനിയും ചൈനയ്ക്ക് പണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ ആണ് പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയ്ക്ക് ഇനിയും നൽകേണ്ടത് അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനെ ചതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാറാണ് ചൈന ഈ ഊർജ മേഖലയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയത് പാകിസ്ഥാനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു ചൈന ഇതേത് തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വഴു വരുത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പാകിസ്ഥാൻ ഇതുവരെ ഇതിനോട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ചൈനയാകട്ടെ മൗനം തുടരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല പക്ഷേ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഫലവുമില്ല പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന പണം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പണം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ചൈനയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാൻ നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഇപ്പോഴേ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ